On Saturday, December 21st, an unprecedented demonstration took place in Tel Aviv when thousands of African asylum seekers marched through the city. אדוני ראש הממשלה, פעם היו המשפחות שלך פליטים ואתה היית פליט והתנהגו אליהם בצורה כזאת שאתה מתנהג אלינו? <laughs> אני בן אדם, רק הצבע שלי שחור, בגלל זה אתה מתנהג אליי ככה? <laughs> בגלל אני שחור? מה ההבדל ביני ובינכם? אני בן אדם ואתם בני אדם. אנחנו רק מבקשים שתיתנו לנו להיות פה. אנחנו מבקשים מקלט. אנחנו לא מבקשים בית. היום אני בגלל ההתנהגות במדינת ישראל, כאילו לא התנהגו עליי כמו בן אדם. היום באתי בגלל, בגלל שמה שהיה בירושלים לא התנהגות יפה, כאילו אומרים לנו אתם שחורים, אתם זה, אז לא כל כך, מה המשטרה, אומרים, בישראל יש דמוקרטיה, אין דמוקרטיה, אני לא רואה דמוקרטיה, אין פרידם, אני לא רואה, במדינה מה שיש לה פרידם, אני לא יכול לתת לך מכות בכוח, באת, אני רוצה פרידם, אני רוצה הפגנה, כמו שבכל העולם. A group of 130 refugees left the open-air prison Israel has newly constructed in the Negev Desert and began marching towards Jerusalem. After marching for two days through Be'er Sheva and spending the night in a small kibbutz inspired by their actions, they made it to Jerusalem, only to be met with the Israeli police. They were all arrested. In the days since, more groups have left the facility, also marching towards the center of the country. They were also rounded up and arrested. The new jail called Khulot is the largest prison for refugees in the developed world, as the Real News reported in the past. Following international condemnation, the Israeli government decided to open the jail, saying it's not really a prison. However, refugees must sign in three times a day and must remain there at night. Human Rights Watch issued the following statement. Under international law and United Nations guidelines, Israel should detain asylum seekers only as a last resort, on an individual basis, not as a group, and as a strictly necessary and proportionate measure to achieve a legitimate aim, such as security. The Israeli authorities seem hell-bent on finding new ways to detain these people, said Jerry Simpson, senior refugee researcher at Human Rights Watch. Officials should drop this charade of pretending that these extensive restrictions are non-detention and genuinely release the asylum seekers in line with the High Court ruling. אבל אין הבדל שאם אתה שם בן אדם בכלא, יהיה פתוח, יהיה סגור, לא משנה, כלא זה כלא. אני יודע ששמים בן אדם בכלא עם בן אדם שהוא פושע, או בן אדם שהורג בן אדם, או בן אדם שגונב. אבל בלי שום סיבה שבן אדם מבקש מקלט, אני באתי לפה היום כדי להפגין נגד החוק החדש ש... ש... שיצא נגד הפליטים ולשים אותם בכלא. Since Israel completed the construction of its wall with Egypt this year, asylum seekers stopped entering the country from the Sinai Desert. Currently, Israel is home to roughly 50,000 African refugees, mostly from Eritrea and North Sudan. In 2012, the parliament approved the controversial infiltrators law that allows for the detention of all asylum seekers for three years. However, after an extensive Supreme Court challenge, a new law came into effect on December 10th, forcing the refugees into so-called residency centers, such as the new Hulot facility. The thousands of refugees who ran through Tel Aviv, past its upscale coffee shops and restaurants, blockaded several major intersections. Every day there is a new 
אומרים יום אחד חוזרים למדינה שלישית, יום אחד אומרים חזרה למדינה שלו, יום אחד אומרים לזה, לקאמפ, בכלל הזה במדינת ישראל לא היה כלום דמוקרסי לסודנים באריתריאים. יום אחד האנשים האלה כולם מקבלים את המדינה שלו, חזרים למדינה שלו. עד הזמן הזה אני מבקש לזה, למדינת ישראל, ראש הממשלה הישראלי, כל האנשים של ישראלי מקבלים שלום, לב טוב. בן אדם זה בן אדם.